மரகதிருக்ஷமே கடவுளா இருக்கிறது தான் இங்க ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஸ்தல விருட்சத்துலதான் இங்க கடவுளே உருவாயிருக்காரு ஸ்தல விருட்சமும் கர்ப்ப கிரகத்துல இருக்கிற கடவுளும் ஒண்ணுதான் இந்த அரச மரமும் வேப்ப மரமும் தான் எங்களுக்கு சாமி அதனாலதான் இங்க வேற சாமி சலகில இல்ல இந்த தல விருட்சம் ஆதி கடவுள் பரம்பரையோட சம்பந்தப்பட்டது சமந்தி இந்த கோவில் எப்படி உருவாச்சுன்னு நான் சொல்றேன் இத சுமார் நூத்தி ஐம்பது வருஷங்களுக்கு முன்னாடி எங்க ஆதிக்கடவூர் பரம்பரையை சேர்ந்த தம்பதிகள் நட்டு வச்சாங்க ஓ இந்த வேப்ப மரம் சக்தியோட அம்சமாகவும் பெண் வாரிசையும் குறிக்கும் அந்த அரச மரம் சிவனின் அம்சமாகவும் ஆண் வாரிசையும் குறிக்கும் அரசும் வேம்பும் இப்படி இணைஞ்சிருக்கிறது சக்தியும் சிவனும் சேர்ந்து அர்த்தநாரீஸ்வரரா எங்களுக்கு அருள் பாலிச்சிட்டு இருக்காரு இந்த அரசும் வேம்பும் நல்ல தழைச்சி நிக்கிற வரைக்கும் எங்க ஆதிக்கடவூர் பரம்பரையும் நல்ல தழைச்சி இருக்கும் எந்த குறையும் வராது இந்த நாள்ல எங்க முன்னோர்கள் இந்த அரசையும் வேம்பையும் இந்த இடத்துல நட்டு வச்சு வழிபட ஆரம்பிச்ச நாள் இந்த நல்ல நாள்ல எங்க பரம்பரைக்கு ராசியான மரகத லிங்கத்தை வச்சு பூஜை செய்யறது காலங்காலமா இருக்கிற வழக்கம் இப்படி பூஜை செய்ய ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஆதிக்கடவூர் பரம்பரை தழைக்கவே ஆரம்பிச்சது நீ எல்லாருமே செத்தீங்க சொல்லிடலாம் சொல்லு சிவா 
நீங்க சொன்ன மாதிரியே அகிலாண்டேஸ்வரோட கார்ல விஷம் கலந்த ஏர் பிரஷரை செட் பண்ணிட்டேன் மேடம் வெரி குட் சிவா அம்மா இப்ப நீ எங்க இருக்க பூஜை நடக்கிற இடத்தை விட்டு தள்ளி அங்க ஒரு கார் பார்க்கிங் இருக்கு அதையும் தாண்டி வந்து பேசிட்டு இருக்க மேடம் யாரும் உன கவனிக்கல இல்ல இல்ல மேடம் எல்லாரும் பூஜையில கவனமா இருக்காங்க அகிலாண்டேஸ்வரிக்கு இதுதான் கடைசி பூஜையா இருக்கணும் பரம்பரை பூஜையை முடிச்சுட்டு பரலோகம் போய் சேர போறேன்ல மோதிச்சு வாங்க சீக்கிரம் வாங்க கசதி மேடம் முடிச்சுட்டாங்க அதை பக்கம் போ 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 வழிவிடுங்க <laughs> 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 எங்க ஊரு தெருக்கழு குன்றம் எங்க ஊரோட சேர்மன் தான் ஓ அப்படியா பாத்தா தெரியவே இல்லைங்க ரொம்ப சாதாரணமா இருக்கீங்க எங்க ஊர்ல தண்ணி பிரச்சனைங்க இங்க இருக்கிற ஒரு ட்ரஸ்ட் நடத்துற சேர்மன் மீட்டிங்ல கலந்துகிட்டு அந்த ட்ரஸ்ட் குடுக்கற நிதி மூலமா எங்க ஊரு தண்ணி பிரச்சனைய ஓரளவுக்கு சரி பண்ணிடலாம்னு நினைச்சோம் அதான் நானும் என் மாமாவும் சென்னைக்கு வந்தோம் ஆனா வர வழியில ஒரு சின்ன பிரச்சனைங்க அதனால போக வேண்டிய இடத்துக்கு கொஞ்சம் லேட்டா போயிட்டோம் அதனால அந்த மீட்டிங்ல கலந்துக்கிற வாய்ப்பு கிடைக்காம போயிடுச்சு கவலைப்படாதீங்க ஊருக்கு நல்லது செய்யறதுக்காக வந்திருக்கீங்க நல்லதே நடக்கும் கடவுள் கைவிட மாட்டாரு ஆமாங்க ஆனா அதுக்கு அகில மேடம் மனசு வைக்கணும் என்ன பேர் சொன்னீங்க இப்போ அகில அம்மாவா ஆமாங்க அவங்களோட ஆதி கடவுள் ட்ரஸ்ட் மீட்டிங்ல கலந்துக்கு தான் நாங்க சென்னைக்கு வந்தோம் நாங்க லேட்டா வந்ததுனால மீட்டிங்கான ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண முடியாது அகில மேடம நேர்ல பாருங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனா அவங்க எப்படி பாக்குறது எங்க பாக்குறதுன்னு குழப்பத்துல இருக்கீங்க நீங்க ஒண்ணு கவலைப்படாதீங்க அகில அம்மா கிட்ட நான் உங்களை கூட்டிட்டு போறேன் அகிலாண்டேஸ்வரி மேடம் உங்களுக்கு தெரியுமா நல்லா தெரியும் நான் மருமக இந்த கோவில் அம்மன் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்ததுன்னு நீங்க சொன்னது கரெக்ட் தான் அதனாலதான் இப்படி எல்லாம் நடக்குது என்ன சாதாரணமா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நீங்க இவ்வளவு சாதாரணமா இருக்கீங்க சரி வாங்க நாம ரெண்டு பேரும் சீக்கிரமா போய் அம்மாவை பாத்துருவோம் மாமா என்ன சத்தி வேண்டுதல் சாமி கிட்ட சொல்லிட்டியா என் வேண்டுதலை கேட்டு சாமி கை மேல பலன் கொடுத்திருக்கு கோவிலுக்கு வரும்போது கவலையா வந்த இப்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்க சொல்றேன் இவங்க யார் தெரியுமா அகிலாண்டேஸ்வரி மேடமோட மருமக வணக்கம் வணக்கம் இவங்க எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிட்டாங்க வாங்க அம்மா போய் பாக்கலாம்
ரொம்ப நன்றி மேடம் வாங்க ராசாதி நெல்லு உன்னை பத்தி கொஞ்சம் பேசணும் இன்னைக்கு காலையில நான் வந்துட்டு இருந்த கார் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு நானும் என் ஹஸ்பண்டும் சுய நினைவு இல்லாம காருக்குள்ள மயங்கி கிடக்குறோம் அப்போ யாரோ ஒரு கப்பல் ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் எங்களை கவனிச்சு எப்படியோ எங்களை காப்பாத்தி ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் பண்ணாங்க எங்களுக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லைன்னு தெரியற வரைக்கும் எங்க கூடவே இருந்துட்டு அவங்க யாரு என்ன எதுவுமே விவரம் சொல்லாம கிளம்பி போயிட்டாங்க அந்த கப்பல் அந்த ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வேற யாரும் இல்ல இந்த ராசாத்தியும் அவங்க வீட்டுக்காரர் இனியனும் தான் அது மட்டும் இல்ல என்ன பத்தி இன்னொரு விஷயத்த நான் இங்க சொல்லியே ஆகணும் எங்களை ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எங்களோட பிலாங்கிங்ஸ் ஒரு பேக் இருந்தது ஒரு பாக்ஸ் இருந்தது அந்த பாக்ஸ்ல வந்த எங்க எங்க பரம்பரையோட மரகத லிங்கம் அதை நாங்க எப்பவுமே பூஜை பண்ணுவோம் அந்த லிங்கமும் இருந்தது அந்த பாக்ஸ் எடுத்து நான் வந்து என் பேகுக்குள்ளேயே போட்டு வச்சிருந்தேன் ஆக்சிடென்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இவங்க எங்களை ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்தது மட்டும் இல்லாம எல்லா பிலாங்கிங்ஸ் எங்க பாக்ஸ் பேக் எல்லாமே பத்திரமா பொறுப்பா டாக்டர் கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டாங்க நாங்க பாக்ஸ திறந்து பார்த்தோம் அதுல லிங்கத்தை காணும் ஆனா பார்வதி என் பேக்ல இருந்து அந்த லிங்கத்தை எடுத்து கொடுத்தா எங்க லிங்கம் அங்கதான் இருந்தது பத்திரமாவே இருந்தது எந்த பொருளுமே வந்து எடுக்கப்படல என் உயிரிய காப்பாத்திருக்காங்க அவங்கள பத்தி இப்படி தப்பா நினைச்சிட்டேனே ஒரு தப்பான பழிய போட்டுட்டேனே அப்படி நினைச்சதுக்கு ராசாத்தி இனியன் உங்ககிட்ட நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் என்ன மன்னிச்சிடுங்க பாரு ஒன்னும் வெளியில காணும் அக்கில யாரும் முக்கியமானவங்க வீட்டுக்கு வர போறதா சொன்னா யாரா இருக்கும் அப்படி கூப்பிடுறான்னா அவங்க பெரிய ஆளா தான் இருக்கணும் அப்படி யாரும் பெரிய ஆளு இங்க மீட் பண்ணிருப்பா இதுக்காக அவங்கள வீட்டுக்கு கூப்பிடணும் பெரிய ஆளுங்கன்னா அக்கிலாவே ஒரு விஐபி தான் அவ கூப்பிடுற அளவுக்கு பெரிய ஆள்னா விவிஐபியா இருப்பாங்களோ யார் அந்த விவிஐபி யார இருந்த என்ன வந்தா தெரிய போது வரட்டும் வரட்டும் பாப்பா எந்த ஆள் வந்திருக்காரு வாங்க சார் இது யாரு ரெண்டு பேரு எங்கயோ ஊர் நாட்டுல இருந்து வந்த மாதிரி இருக்கு ஏதாவது உதவி கேட்டு வந்திருப்பாங்களோ மாமா நம்ம முத தடவை இங்க வந்தப்போ இந்த வீட்டை சரியா கவனிக்கல அழகா இருக்குல்ல ரொம்ப அழகா இருக்கு யாரும் முக்கியமானவங்க வராங்கன்னு சொல்லிருக்கா இந்த ஆளு வேற இதுங்களை கூட்டிட்டு வந்திருக்கா சார் கொஞ்சம் இல்லுங்க என்ன விஷயம் இந்த அகிலாண்டேஸ்வரியும் மரகத லிங்கத்தை காப்பாத்தின பொண்ணு பேரு ராசாத்தி திருக்கழ குன்ற சேர்மனா இருக்கா அந்த பொண்ணு அவ புருஷனும் இந்த வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க என்ன சொல்ற சிவா அவங்க எதுக்காக அகிலாண்டேஸ்வரி வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க அகிலாண்டேஸ்வரி தான் அவங்க ரெண்டு பேரையும் டின்னருக்கு இந்த வீட்டுக்கு கூட்டு வந்திருக்காங்க 
அது மட்டும் இல்ல அகிலாண்டேஸ்வரியோட கெஸ்டா இந்த வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க சரி எதுக்கும் நீ கொஞ்சம் எச்சரிக்கையா நான் தேவைப்பட்ட உனக்கு கால் பண்றேன் உங்களுக்கு கால் பண்றேன் பாய் ராசாத்தி அங்க வந்துட்டாலா இத நம்ம வனஜா ஆண்டி கிட்ட சொல்லி ஆகணும் இருக்கிறவங்களை பத்தாதுன்னு போறவங்களை கூட்டிட்டு வந்து என்ன காப்பாத்தினாங்க என்ன காப்பாத்தினாங்க வீட்டுல உட்கார வச்சுக்கிறேன் பார்த்தாலே பத்திக்கிட்டு வருது இது ஒண்ணு ரிவால்வர் ரீட்டா இல்ல நானே பாத்துக்கிறேன்னா இப்ப இதுக்கு போன் பண்றா அகிலாண்டேஸ்வரிக்கு முடிவு கட்டணுங்கிற வெறி கொஞ்சம் கூட குறையாம அப்படிதான் அகிலாவுக்கு நேரம் ரொம்ப நல்லா இருக்க நாம எப்படியாவது அவள் அழிக்கணும்னு நினைச்சு பண்ற எல்லா பிளானும் நமக்கு எதிர தானே வந்து முடியுது அவ நல்லா தானே இருக்கா இப்ப கூட பாரு கார் ஆக்சிடென்ட்ல ஒரு போய் சேர வேண்டியது அதுல இருந்து தப்பிச்சுட்டாலே கடைசி நேரத்துல அந்த அகிலாண்டேஸ்வரிய காப்பாத்தினது அந்த ராசாத் நீ பிளான்ல நல்லா தான் போடுற ஆனா நம்ம நேரம் தான் ஒர்க் அவுட் ஆகல அந்த ராசாத்தியோ அவ புருஷனும் இப்ப இந்த வீட்டுக்குள்ள வந்திருக்காங்க வழக்கம் போல ஆதி கடவுள் அகிலாண்டேஸ்வரி உயிரை காப்பாத்திருக்காங்களே அதனால அவங்களுக்கு விருந்து கொடுக்கறதுக்காக வீட்டுக்குள்ள கூட்டிட்டு வந்திருக்கா ஏற்கனவே அந்த அகிலாண்டேஸ்வரி விஷயத்துல அந்த பார்வதி அடைஞ்சல இருந்துட்டு இருந்தா இப்போ அந்த ராசாத்தியும் சேர்ந்துட்டான் நம்மளால அந்த அகிலாண்டேஸ்வரிய நம்மளால எதுவும் செய்ய முடியாது போல இருக்கு என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்றது நீ சொல்றதும் வழிய பாக்குறேன் அப்பதான் அந்த அகிலாண்டேஸ்வரிக்கு ஒரு முடிவு கட்ட முடியும் எவ்வளவு சீக்கிரம் அவளை துரத்த முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் அவளை வீட்டை விட்டு துரத்துங்க என்ன காரணத்துக்காக சம்மதிச்ச என்ன <laughs> எனக்கு என்னமோ அந்த ஊமையும் பின்னாடி ஏதோ ஒரு மர்மம் இருக்கு மாமா அகிலா மேடம்க்கு கார் ஆக்சிடென்ட் நடந்தது இல்ல அது கூட யதார்த்தமா நடந்த மாதிரி தெரியல ஏதோ ஒரு டவுட் இருக்கு மாமா எனக்கு உனக்கு டவுட் வந்துருச்சுல அந்த ஊமை மேட்டர் என்னன்னு இப்பவே போய் பாத்துடலாம் அகிலாண்டேஸ்வரிமா 
அப்பாயின்மெண்ட் இல்லையா அப்பாயின்மெண்ட் இல்லாம மேடத்தை பார்க்க முடியாது தயவு <laughs> 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 போங்கமா தயவு செஞ்சு போங்கமா சரி போறேன் வண்டி எடுங்கம்மா இனிமே உங்க கிராமத்தை பத்தி நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம் அது என் ஊர் அந்த ஊருக்கு தேவையானதெல்லாம் நான் பாத்துப்பேன் அம்மா உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய மனசுமா நீங்க சொன்ன ஒரு வார்த்தை போதுமா நீங்களும் உங்க குடும்பம் நல்லா இருக்கணுமா நன்றி அப்போ நாங்க எல்லாரும் போயிட்டு வரோமா அச்சோ இருங்க நீங்க ரொம்ப தூரத்துல இருந்து வந்திருக்கீங்க அப்படிலாம் போக கூடாது நீங்க நம்ம வீட்டு விருந்தாளிங்க 
நீங்க இருந்து விருந்து சாப்பிட்டுட்டு தான் போனோம் சாப்பாட்டுக்கும் எதிர்த்து <laughs> கடைசியில ஐநூறு ஓட்டு வித்தியாசத்துல தோத்து போயிட்டாங்க அதே நான் என்னன்னு வச்சுக்கங்களேன் கண்டிப்பா நான் ஜெயிச்சிருப்பேன் இந்த ராசாத்தி தோத்து போயிருப்பா உங்க அளவுக்கு பெருசா இல்லைனாலும் நானும் ஒரு அளவுக்கு வசதியான குடும்பத்தை சேர்ந்தவதான் நீங்க எல்லாரும் சாப்பிட்டு போங்க பார்வதி ராசாத்தி மேடம் எல்லாம் பாத்துக்கோங்க சரிங்க மேடம் சரிங்கம்மா நீங்க எல்லாரும் சந்தோஷமா நல்லா சாப்பிட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு தான் போனோம் சரிங்களா போயிருக்காங்க <laughs> 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 எதுக்காக உங்க எல்லாரையும் அசம்பிள் ஆக சொன்னேன்னு உங்க எல்லார் மனசுக்குள்ளயும் ஒவ்வொரு மாதிரி எண்ணம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் நான் ஒரு முக்கியமான முடிவு எடுத்திருக்கேன் வாழ்க்கையில நான் எடுக்கிற முக்கியமான முடிவும் கடைசி முடிவும் இதுதான் 
ஆதி நான் எந்த முடிவெடுத்தாலும் அதுல உனக்கு சம்மதம் தானே என்னமா இப்படி கேக்குறீங்க நான் எப்ப உங்க முடிவுக்கு எதிராக இருந்திருக்கேன் நீங்க எந்த முடிவு எடுத்தாலும் எனக்கு சம்மதம் தான் எனக்கு தெரியும் என் முடிவுக்கு எப்பவும் நீ மறுப்பே சொல்ல மாட்டேன் அருண் அம்மா அம்மா என் விருப்பத்துல நீங்க கேட்கணும் அவசியமே இல்லப்பா நீங்க எந்த முடிவு எடுத்தாலும் எனக்கு சம்மந்தம் தான்மா என்ன இவன் புதுசா எதுவும் சொல்றா அப்படி என்ன முடிவா இருக்கும் இவ்வளவு பில்டப் கொடுக்கறான்னா பெரிய விஷயமா தான் இருக்குமோ என்னுடைய மொத்த பொறுப்புகளையும் அடுத்த தலைமுறையான உங்ககிட்ட நான் ஒப்படைக்க முடிவு பண்ணிட்டேன் நான் இந்த இன்டர்வியூல கலந்துக்க மாட்டேன் போராடிட்டு <laughs> என்ன காரணம் அது வேற என் மனசுல ஒரு பக்கம் உறுத்திக்கிட்டே இருக்கு அந்த காரணம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்காம நான் இந்த போட்டியில கலந்துக்க மாட்டேன் என்ன பேசுற நீ அம்மா தான் காரணத்தை இப்ப சொல்ல முடியாது அதுக்கான நேரம் வரும்போது சொல்றேன்னு சொல்லிருக்காங்கல்ல இதுக்கு முன்னால அம்மா உன்னை ஒதுக்குறதான் நினைச்சு நீ எவ்வளவு வருத்தப்பட்டிருப்ப ஆனா இன்னைக்கு உன்னையும் ஐஸ்வர்யாவையும் அம்மா சரிசமா வச்சு பாத்துருக்காங்க இன்னும் சொல்ல போனா இது சந்தோஷப்பட வேண்டிய விஷயம் இல்லம் அம்மா என்னால இதை சந்தோஷமா ஏத்துக்க முடியல உண்மையை சொல்லணும்னா அம்மா உடைந்த திடீர் முடிவு மனசுல வருத்தத்தை தான் ஏற்படுத்துது பார்வதி அம்மா யோசிக்காம எந்த முடிவுக்கு வர மாட்டாங்க அப்படி யோசிச்சு ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டா அப்புறம் எதுக்காகவும் யாருக்காகவும் அந்த முடிவு மாத்திக்க மாட்டாங்க உனக்கு அது தெரியும்ல அதனால இப்போதைக்கு அம்மாவோட முடிவை ஏத்துக்கிறத தவிர வேற வழி இல்ல பார்வதி உனக்கு உன்னை நிரூபிக்கிறதுக்கு இதுதான் சரியான வாய்ப்பு ரெண்டாவது இந்த முழு குடும்பத்தையும் நிர்வாகம் பண்ற தகுதி உனக்கு இருக்கு நீ அதை வேண்டாம் சொல்லாத இல்ல மம்மா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நீ எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் நான் சொல்றதையும் கேட்க வேண்டாம் இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவ இந்த மாதிரி குழப்பமான சூழ்நிலை வரும்போது பிள்ளையார் ஓட்டம் போட்டு தான் முடிவெடுப்ப இப்போ அதே மாதிரி பிள்ளையார் ஓட்டம் போட்டு பார்த்து முடிவெடு விருப்பம் <laughs> வட்டம் போட்டு பார்க்க சொல்லிட்டு இருந்தேன் பட் இந்த மாதிரி விஷயத்துல நம்பிக்கை இருக்குல்ல அந்த மாதிரி இருந்தா பணி பார்த்துடலாமே குருஜி என்னோட முடிவுக்காக அம்மா ரெண்டு மணி நேரமா காத்துட்டு இருக்காங்களா இப்ப நான் என்ன பண்றது நான் சொன்னபடி நீ போய் போட்டியில கலந்துக்கோ நீங்க காரணம் என்னன்னு சொல்லுங்க குருஜி தயவு செஞ்சு அந்த காரணத்தை இப்ப சொல்லுங்க குருஜி
நீ இவ்வளவு பிடிவாதமா இருக்கிறதுனால நான் உங்ககிட்ட சில உண்மைகளை சொல்றேன் ஆதிக்கடை ஒரு பரம்பரை மாதிரி பெரிய பெரிய குடும்பங்கள்ல குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் அடுத்த தலைமுறை உருவானதும் குறிப்பா மருமகன் ஒருத்தர் வந்ததுக்கு அப்புறம் பொறுப்புகளை அவங்க கிட்ட ஒப்படைக்கிறதா வழக்கம் ஒருத்தரே ரொம்ப வருஷம் பொறுப்புல இருந்தா நிர்வாகமும் குடும்பமும் செழிப்பா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு குறைவு அதுக்காகத்தான் மருமக வந்த ஒரு வருஷத்துக்குள்ள பொறுப்பை ஒப்படைச்சிட்டு மேற்பார்வை மட்டும்தான் பாப்பாங்க ஆனா அகிலாண்டீஸ்வரி அம்மா சில காரணங்களுக்காக அத தள்ளி போட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க இப்ப அகிலாண்டீஸ்வரி அம்மா ஜாதகப்படி அவங்களுக்கு கால நேரம் சரியில்லாம இருக்கு அதனாலதான் அவங்க பொறுப்ப அடுத்த தலைமுறைக்கு கொடுக்க முடிவு பண்ணிருக்காங்க இப்ப அந்த பொறுப்ப நீதான் ஏத்துக்கணும் இதுதாமா காலத்தின் கட்டாயம் நீ ஏத்துக்கலனா அவங்க உயிருக்கே ஆபத்து நீ பொறுப்பை ஏத்துக்கிட்டாதான் ஆதி கட ஒரு பரம்பரை தழைக்கும் இன்னும் பேரும் புகழும் கிடைக்கும் நீ பொறுப்ப தட்டி கழிச்சா இல்ல வேறு யாராவது பொறுப்பை ஏத்துக்கிட்டா ஆதி கட ஒரு பரம்பரை தழைக்காது பேரும் புகழும் மங்க ஆரம்பிச்சிடும் போதும் பார்வதி சும்மா நடிக்காது இதுக்கு அப்புறமும் உன்னோட நடிப்ப பார்த்து ஏமாறதுக்கு நான் ஒண்ணும் பொறுப்புக்கு வரணும்னு உன் மனசுல ஆசைய வச்சுக்கிட்டு என்னமோ ஆசையே இல்லாத மாதிரி நீ எப்படியா சீன் போட்டு இருந்த ஐஸ்வர்யாமா இப்பவும் சொல்றேன் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி என் மனசுல போட்டி போடணுங்கிற எண்ணம் இல்ல வேற வழி இல்லாமதான் நான் போட்டியில கலந்துக்க போறேன் போதும் பார்வதி நான் இப்போ கடைசி நேரத்துல வந்து கலந்துக்கிறேன்னு சொல்ற இதுக்கு என்ன அர்த்தம் மனசுக்குள்ள இவ்வளவு பேராசிய மறைச்சு வச்சுக்கிட்டு பெரிய தியாகி மாதிரி சீனை போட்டு பேசாத மனசுல ஒண்ணு செய்யறது ஒண்ணுன்னு உன்ன மாதிரி ரெட்ட வேஷம் போடுற ஆளுங்க ரொம்ப ஆபத்தானவங்க உனக்கெல்லாம் நான் சப்போர்ட் பண்ணத நினைச்சு வெக்கப்படுறேன்
ஐஸ்வர்யா பார்வதிய பத்தி தப்பா நினைச்சிட்டு இருக்காங்க நாம போய் அவங்களுக்கு புரிய வைப்போம் அக்கா இப்ப இந்த புக் எதுக்கு உங்க கையில இருக்கிறது சாதாரண புக்கு கிடையாது ஆதிக்கடவூர் பரம்பரையோட ஒட்டுமொத்த வரலாறு வரலாறா ஆதிக்கடவூர் பரம்பரையோட தோற்றம் வளர்ச்சி சாதனை எல்லா விஷயங்களும் இந்த புக்ல இருக்கு ஆதிக்கடவூர் வரலாறு மட்டும் இல்ல ஜென்ரல் நாலேஜ் கொஸ்டின்ஸும் இருக்கு பிசினஸ் சம்பந்தமான வழிகாட்டுதலும் இந்த புக்ல இருக்கு என்னுடைய நேரடி வாரிசுகளான ஆதி அருணுக்கு கூட இத பத்தி நான் சொல்லணும்னு நினைச்சதே இல்ல ஆனா இப்ப அதுக்கான நேரம் வந்தாச்சு உங்களுக்கான போட்டிய இன்டர்வியூ மூலமா நடத்துறதுக்கு நான் ஏற்பாடு பண்ணிருக்கேன் இன்டர்வியூ நடத்தி உங்கள ஒருத்தரை செலக்ட் பண்ண போறவரு ஐஐடி ப்ரொஃபசர் மிஸ்டர் டேனியல் ஒன்னும் 
படின்னு சொல்றேன்ல பார்வதி இல்ல மாமா அது முடிய <laughs> மாமா இந்த இன்டர்வியூல நான் எப்படியாவது ஜெயிக்கணும் அதுக்காக நான் படிக்கணும்னு தான் நினைக்கிறேன் ஆனா படிக்க முடியலையே நான் என்ன பண்றது இங்க பார் பார்வதி நான் பேசி காட்டினா அது அப்படியே நீ மனசுல வாங்கிட்டு அதே மாதிரி மீட்டிங்ல பேசியிருக்கல்ல அதே மாதிரி தான் நான் இப்ப படிச்சு காட்டுறேன் நீ அதை மனப்பாடம் பண்ணிக்கோ ஆமாமா நீ முதல்ல கான்பிடென்டா இரு இடங்களோட இப்படி புள்ளி விவரமா இருக்கு இதெல்லாம் எப்படி மனசுல வச்சுக்கிறது ஒரே குழப்பமா இருக்கு மாமா ஐஸ்வர்யா Sir, yes. I was told that three contestants are participating, but I could see only two. Where's the third one? Mama, Parvati. Mama, Ada, we bought it. Why did we buy it? 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 எங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள மட்டும் போட்டு வைங்க மாமா Is Agilan Deshuri, madam? She's coming. Okay. முதல்ல சுத்திக்கிற 
இருங்க அக்கா இந்த ஆசை வந்து போடுங்க போடு போடு நல்லா பண்ணுங்க போ थैंक यू ஆசிர்வாதம் பண்ணாதா என்னால் நல்லபடியா பண்ண முடியுமா என் ஆசிர்வாதம் பண்ணுங்கம்மா எழுந்திரு பார்வதி நல்லா ஆன்சர் பண்ணு ஆல் தி பெஸ்ட் மாமா ஆசிர்வாதம் பண்ணுங்க மாமா பாத்து பின் நட நட ஆல் தி பெஸ்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் பாத்து நல்ல ட்ராமா பண்ணுவா ஓகே யூ ஹேவ் டு ஆன்சர் வித் இன் 10 செகண்ட்ஸ் If time exceeds, you lose. Okay? Okay, you know English is a lot of work. Now, you are talking about English. Tell me how to talk about English. How can you tell me how to talk about English? Okay, here is your first question, Aishwarya. Between a brother and a sister, the boy age is 6 and the girl age is 3 years less than the boy. Now, what will the girl's age be when the boy is 40 years old? And your time starts now. Uh, the answer is... Thirty-seven. Very good. That's the correct answer. Vanaja, you can answer for the same question. And the time starts now. Kanmani, what are you doing? Sikh, tell me. Tell me, Kanmani. I'm going to tell you. Sikh, tell me, Vanaja. What are you talking about? Tell me, tell me. 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 Correct answer. Wow. Now it's your time, Parvati. Hey, na mama, Parvati kida English teriya dille. Tamil la ke kala le. Game rules abhi rasa thi. Akila mama modaliye sona galle. Kuchh purmiyar, yena na papa. Sorry, your time's over. Ah. 
என்னாச்சு கடவூர் சிங்கார வேலர் சூப்பர் குட் குட் வெனஜா யோர் டைம் ஸ்டார்ட் நவ் ஹலோ கொஞ்சம் சீக்கிரமா சொல்லுமா எல்லாரும் என்னையே பாக்குறாங்க சொல்றேன் சொல்றேன் அது கல்லா பிட்டி சிங்காரன்னு சொல்லு சிங்காரமா <laughs> 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 கல்லாப்பட்டி சிங்காரம் வனஜா இவ்வளவு கோவமா கத்துறா என்ன ஏதா இருக்கும் என்னாச்சுக்கா நான் ஜெயிச்சிட்டேனா இறங்கி வா இங்க ஆதிக்கடூர் பரம்பரையில சுதந்திர போராட்டத்தில் கலந்துகிட்ட ஜமீன் யாரு கடவூர் சிங்கார வேலர் நாலாவது தலைமுறை அவர்தான் சுதந்திர போராட்டத்தில் கலந்துகிட்டாரு அப்போ அந்த போராட்டத்துக்காக தன்னோட மொத்த சொத்தையும் தானமா கொடுத்துட்டாரு சுதந்திரத்துக்கு பிறகு மறுபடியும் தன்னோட பிசினஸ் சாம்ராஜ்யத்தை அவரு போராடி ஜெயிச்சிருக்காரு The sixth question is something apart from Adi Kadavur Empire. You have to say 100 words without using the alphabets A, B, C, D and most importantly, your answer should be a short one. Mr. Daniel, how was it possible to say 100 words in just 10 seconds? If you give me extra time, I'll try to say. No way, your time limit can't be extended, Aishwarya. Your time starts now. Okay, Aishwarya, your time is over. Sorry. Parvati, I'll tell you about this question. I'll tell you about this question. I'll tell you about this question. A, B, C, D. I'll tell you about this question. I'll tell you about this question. அதையும் டைம் முடியறதுக்குள்ள சொல்லணும் அவதி யோர் டைம் ஸ்டார்ட் நாவ் இங்கிலீஷ்ல ஜீரோல இருந்து தொண்ணூத்தி ஒன்பது வரைக்கும் ஏபிசிடிங்கிற லெட்டரே கிடையாது ஓகே சூப்பர் குட் ஜாப்
ஜனாதிபதி கையால வாங்க அவங்க காலுக்கு போட்டிருக்கிற ஷூ பெரும்பாலும் இரும்புல தான் இருக்கும் அந்த இரும்பு வெயிட்டா இருக்கும் அதனால நடக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அதனால இரும்புக்கு பதிலா ஏரோபிளைன்ல பயன்படுத்துற அலுமினியத்தை யூஸ் பண்ணா வெயிட்டாவும் இருக்கும் அது உறுதியாவும் இருக்கும்னு கண்டுபிடிச்சு சொன்னாரு நம்ம ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் ஐயா அகிலாமா உடனே அந்த ஷூவை தன்னோட ஃபேக்டரியில தயாரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க வேற சில கம்பெனிகளும் அதே மாதிரி தயார் பண்ணாங்க லாப நோக்கத்தோட தான் செஞ்சாங்க ஆனா அம்மா லாப நோக்கம் இல்லாம உற்பத்தி விலைக்கே சேவை மனப்பான்மையோட அது கொடுத்தாங்க அம்மாவோட இந்த சேவைய பாராட்டிதான் அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள் கையால அம்மாவுக்கு பெஸ்ட் அதாவது சிறந்த தொழிலதிபர் விருத கொடுத்தாரு கோவப்பட்டாலும் கடுமையா நடந்துகிட்டாலும் நீதி நேர்ம நியாயத்தை நான் விட்டு விலகி போனதே இல்லை எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் எனக்கு என்னதான் சோதனை வந்தாலும் நான் நேர்மையா தான் நடந்துகிட்டு இருக்கேன் சுயநலமா நான் என்னைக்குமே யோசிச்சதில்லை போதுமா 
पार्वती इनकी नी इंटरव्यू ल नल्ला बदल सुनने नरीय विवरणगल सुनने वन्ने ननचा इनक परम्यार क इन द बुक के ये परिसाव चिको पारवदी ऐश्वर्या जिकोड़ ब्लो पढ़ चुनी, वन्ने नंबा में, तन्नंबी के यिल्ला में, वन्ने कागर, येन्ना वंदे येल्ला आर की टीम पेरमिया पेश सोल रहे, वन्ने कु बेकमा इलिया, वो मेट्रिक की नी दाम वड़े के नो, मत्तम अंग कड़े याद ना इधर ये अम्मा <laughs> Congratulations Parvathy. Thank you mama. Parvathy, yerkenava akila madam ellar munnadiyum unna paaraati pesnaanga. Ippo unnala mudiyungra indha bookiyum parisa kuduthu nee da jeikkanu nu marimugu mama solirukanga. Andha alavukku akila madam manasula nee edam pudichita Parvathy. அவங்க ஓட்டு உனக்கு தான் அம்மா அவ்வளவு சுலபத்துல யாரையும் பாராட்டவும் மாட்டாங்க பரிசும் கொடுக்க மாட்டாங்க இது ரெண்டும் அம்மா கிட்ட இருந்து உனக்கு கிடைச்சிருக்குனா கண்டிப்பா அவங்க மனசுல நீ இடம் பிடிச்சிருக்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குமா வணக்கம் கஜேந்திரன் சார் வணக்கம் ஆ உங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல ஓட்டிங் ஆரம்பிச்சிருவாங்க நீங்க எனக்கு ஓட் போட்டீங்கனா அம்மாவோட வழிகாட்டுதலோடும் இய மாமாவோட வழிகாட்டுதலோடும் இப்ப இருக்கிற அம்மாவோட நிர்வாகத்தை நான் தொடர்ந்து கொடுப்பேன் நீண்ட கால பயனுள்ள திட்டத்தை நான் நிச்சயமா கொண்டு வருவேன் அம்மா மாதிரியே நடுநில தவறாம நீதி நேர்மை நியாயத்துக்காக उम्मीद 
நமக்குள்ள முதலாளி தொழிலாளிங்கிற வித்தியாசம் எப்பவுமே இருக்காது நீங்களும் முதலாளிங்க தான் என்ன கருத்து இருந்தாலும் அதை நீங்க தாராளமா என்கிட்ட சொல்லலாம் இங்க எல்லாருமே சமந்தா நாம எல்லாரும் சேர்ந்து வெற்றிகரமா பிசினஸ் பண்ணலாம் அதனால உங்க ஓட்ட தயவு செஞ்சு எனக்கு போடுங்க ஹலோ எவ்ரிவான் ஹலோ மேடம் ஒரு விஷயத்த நீங்க நல்லா முடிவு பண்ணிக்கோங்க நீங்க தேர்ந்தெடுக்க போறது முதலாளியவா இல்ல தொழிலாளியவா நான் முதலாளி பார்வதி வேலைக்காரி படிக்காத வேலைக்காரி பார்வதி உங்களை நிர்வாகம் பண்ணணுமா இல்ல வெளிநாட்டுக்கு போய் படிச்சுட்டு வந்த ஏற்கனவே நிர்வாகத்துல அனுபவம் இருக்கிற நான் உங்களை நிர்வாகம் பண்ணணுமா நீங்க எனக்கு ஓட் போட்டு என்ன ஜெயிக்க வச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு சிறந்த நிர்வாகத்தை நான் கொடுப்பேன் நீங்க பெருமைப்படுற தலைமையா நான் இருப்பேன் நல்ல படிச்ச நிர்வாகம் தெரிஞ்ச நான் உங்களுக்கு தலைமையா வரணுமா இல்ல படிக்காத வேலைக்காரி பார்வதி அவ தலைமையா வரணுமா எந்த தலைமை வேணும்னு நீங்களே முடிவு பண்ணுங்க மொத்தம் <laughs> <laughs> அப்போ ஐஸ்வர்யா ஜெயிச்சா மாதிரிதான் என்ன பண்றது உன் வாயில நல்ல வார்த்தைய வராதா திண்ணி மட்டும் அப்படியே போட்டு என்ன ஐயோ அவங்களை திட்டாதீங்க அவங்க சொல்றதும் கரெக்ட் தான் அப்படி நடக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கு பேசாம ஓட்டுக்கு பணம் கொடுத்துட்டா என்ன ஐஸ்வர்யா <laughs> 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 நாம நினைக்கிற மாதிரிலாம் அவங்களை ஒன்னும் பண்ண முடியாது வேற ஏதாவது நம்ம யோசிக்கலாம் வேற என்னதான் பண்றது சுந்தரமும் பட்டம்மாவும் இந்த வீட்டு வேலைக்காரங்க தானே அதனால அவங்க ரெண்டு பேரையும் கடத்தி கொண்டு போய் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அடைச்சு வச்சிருவோம் அவங்களால இப்ப ஓட்டு போட முடியாது இல்ல கடத்துறதா நல்ல யோசனைதான்ிக்கும் பட்டம்மாவையும் சுந்தரத்தையும் நானே கடத்துறேன் போதுமா ஆனா எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட் தான் இந்த அருண் அதான் உன் புருஷன் உனக்கு ஓட்டு போடுவானா எனக்கு என்னமோ அவன் உனக்கு ஓட்டு போடுவான் நம்பிக்கையே இல்ல அவன் தான் எப்ப பார்த்தாலும் பார்வதி அண்ணி பார்வதி அண்ணி அவ பின்னாடியே சுத்திட்டு இருக்கானே ஆ ஆண்டி அருண் விஷயத்த விடுங்க நான் பாத்துக்கிறேன் 
நீங்க சுந்தரம் பட்டமா விஷயத்த மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பாத்துக்கோங்க எலெக்ஷன் நடந்து முடிற வரைக்கும் அவங்க மட்டும் இந்த பக்கமே வந்துட கூடாது நான் ஜெயிக்கணும் ஆண்டி பிளீஸ் ஓகே ஐஸ்வர்யா எல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் வம்சத்துல முதல் முறையா என்னோட பொறுப்பை யார்கிட்ட ஒப்படைக்கணும்னு முக்கிய முடிவெடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்துல நான் இருக்கேன் என்னுடைய அந்த கடமைய சரியா நிறைவேற்றத்தான் தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கான ஏற்பாடுகளை செஞ்சிருக்கேன் எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கணும் என்னோட கடமையை நான் நேர்மையா செஞ்சு முடிக்கணும் அதுக்கு என் முன்னோர்கள் ஆசையும் உன்னோட அருளும் எனக்கு வேணும் கருணை காட்டுங்க என்ன வழி நடத்துங்க பொண்ணுங்களை <laughs> 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 இந்த உண்மையை வெளியே சொல்ல முடியாததால ஐஸ்வர்யா அம்மா என்ன எதிரியா நினைச்சிட்டு இருக்காங்க இப்பவாது உண்மை தெரிய வரும்போது கண்டிப்பா என்ன அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க நான் அம்மாவுக்காகவும் ஆதிக்கடவூர் பரம்பரையோட எதிர்காலத்துக்காகவும் மட்டும்தான் இந்த போட்டியில கலந்துட்டு இருக்கேன் அதனால இந்த போட்டியில நான் ஜெயிக்கணும் கண்டிப்பா நான் ஜெயிக்கணுமா அதுக்கு உங்க ஆசிர்வாதம் எனக்கு வேணும் என் ஆசிர்வாதம் பண்ணுங்கம்மா ரொம்ப சந்தோஷமா பொறுமைக்கும் <laughs> 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 நீ செஞ்ச தியாகத்துக்கும் அகிலாமா மேல நீ வச்சிருக்கிற விசுவாசத்துக்கும் கண்டிப்பா நீ தாமா ஜெயிப்ப கரெக்டா இந்த சமயம் பார்த்து ரெண்டு பேரும் எப்படி மிஸ் ஆனாங்க இனிய நம்ம 
போய் அவங்கள தேடி பார்க்கலாமா சரி வாங்க நம்ம போய் தேடி பார்க்கலாம் அருண் ப்ரோ போயிட்டு வரோம் ஓகே ப்ரோ அம்மா நாங்க போய் சுந்தரத்தையும் பட்டமாவை கூட்டு வந்துடுறோம் சரி போயிட்டு வா வாங்க நீ என்ன <laughs> ஜெயிக்கணும் <laughs> பேசாம மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டா ஆண்டி நம்ம மேல பாவப்படுவாங்க பரம்பரையை காப்பாத்தனும் எந்த காரணத்தை கொண்டும் தகுதி இல்லாத ஆள் கைக்கு பொறுப்பு போயிடக் கூடாது தகுதியான ஆள் தான் பொறுப்புக்கு வரணும் அப்படின்னு இவ தூங்கவே இல்ல பிசினஸ் இப்ப இருக்கிற மாதிரியே நம்பர் ஒன் பொசிஷன்ல இருக்கணும் அது நான் பொறுப்புக்கு வந்தா மட்டும்தான் நடக்கும்னு நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி புக்க படிச்சுக்கிட்டே இருந்தா என் குழந்தை தெலுங்க முகத்துல தெரிச்சு விடுங்க 
பார்வதி வர்றதுக்கான முழு தகுதியும் பார்வத்துக்கு தான் இருக்கு பதவி பிரமாணம் நடத்த ஒரு தேதியை முடிவு பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் பட்டமாக்கா 
எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குமா இது வரைக்கும் மத்தவங்க ஜெயிக்கணும்னு தான் நீ கோயிலுக்கு போய் சாமி கிட்ட வேண்டிக்குவ ஆனா முத முறையா உனக்காக நீ ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு நான் கோயிலுக்கு போய் சாமி கிட்ட வேண்டிட்டு வந்த ஸ்வீட் எடுத்துக்கங்க ஐயா பார்வதி எடுத்துக்கம்மா நீ ஜெயிச்சது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு பார்வதி பெருமையாவும் இருக்கு நம்மள மாதிரி ஆளுக்கெல்லாம் இது பெரிய சாதனை நீ சாதிச்சிட்ட பார்வதி மாமா எல்லா விஷயத்திலயும் எனக்கு சப்போர்ட்டா இருந்தாரு ஆனா இப்போ நடந்த போட்டியா இருக்கட்டும் இல்ல எலெக்ஷனா இருக்கட்டும் எனக்கு பெரிய சப்போர்ட்டா இருந்தது ராசாத்தி அக்கா தான் ராசாத்தி அக்கா தான் என்னால நிச்சயமா ஜெயிக்க முடியும்னு எனக்கு நம்பிக்கை கொடுத்தாங்க என்னால அந்த புக்க படிச்சு ஞாபகம் வச்சுக்க முடியலன்னு நான் கவலைப்பட்டு இருந்தப்போ அத கதையா கேட்டா புரியும் ஞாபகத்துல இருக்கும் சொல்லி சம்பந்தப்பட்ட இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போனதே ராசாத்தி அக்கா தான் அதே மாதிரி இங்கிலீஷ்ல என்னால பதில் சொல்ல முடியாம இருந்தப்போ ராசாத்தி அக்கா தான் எனக்காக அம்மா கிட்ட பேசி தமிழ்ல கேள்வி கேட்க வச்சாங்க அதனாலதான் என்னால எல்லா பதிலும் சொல்ல முடிஞ்சது நீ சொல்றது கரெக்ட் தான் பார்வதி ஜெயிக்கணுங்கிற வெறியும் திறமையும் இல்லாதவங்களுக்கு நாம என்னதான் உதவி பண்ணாலும் ஜெயிக்க மாட்டாங்க அப்படி பார்த்தா பார்வதி ஜெயிச்சதுக்கு முழுக்க முழுக்க அவங்கதான் காரணம் எனக்கு போதும் பார்வதி சந்தோஷத்துக்கு நான் முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறேன் சொன்னா கேள ஐஸ்வர்யா போகாத நான் இந்த வீட்டு போகதான் போறேன் இது எனக்கு சமைச்சிடலாம் இதுக்கப்புறம் நான் இந்த வீட்டுல இருக்க மாட்டேன் எனக்கு இது எவ்வளவு பெரிய அவமானம் தெரியுமா என்ன லூஸ் ஆடி பெருமையாசுற <laughs> கொஞ்சம் பதவிக்கு வரணும் பொறுப்பு ஏத்துக்கணும்னு எல்லாரும் ஆசைப்பட்ட மாதிரி நான் கூட ஆசைப்பட்டம்மா ஆனா அதனால அந்த ஐஸ்வர்யா அம்மா இந்த வீட்டை விட்டு போறாங்கன்னா அது நல்லதுக்கு இல்லம்மா நமக்கு இந்த பதவியும் வேண்டாம் பொறுப்பும் வேண்டாம் நீ இந்த பொறுப்பை ஐஸ்வர்யா அம்மாவுக்கு விட்டு கொடுத்துருமா இது பாருங்க போட்டில நான் ஜெயிச்சிட்டேன் எனக்கு பொறுப்பு கிடைக்க போது அது நினைச்சதோட நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க போட்டியில ஜெயிச்சேன்னா நம்ம எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து உழைச்சு இந்த 
வீட்டோட கௌரவத்தை காப்பாத்த போறோம்னு நினைச்சேன் நான் பொறுப்புக்கு வரது உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா அதனால்தான் நீங்க இந்த வீட்டை விட்டு போறீங்கன்னா எனக்கு அந்த பொறுப்போ வேண்டாம் அந்த பதவியோ வேண்டாமா நான் விலகிடுறேன் நீங்க அந்த பதவியில இருங்க என்ன நீ எனக்கு பிச்ச போடுறியா நீ விட்டு கொடுத்த பதவியில நான் உட்கார்வேன்னு நினைக்கிறியா காட்டுது <laughs> <laughs> பார்வதி ஜெயிச்சத உன்னால ஒத்துக்க முடியல ஆனா நீ இந்த வீட்டை விட்டு போறேன்னு சொன்னதும் அவளுக்கு கிடைச்ச பதவிய அவ விட்டு கொடுக்கறேன்னு சொல்றான் அது பார்வதியோட பெருந்தன்மை பார்வதி இந்த பதவியில இருந்து அவ மட்டும் தனியா இருந்தா எல்லா பொறுப்பையும் பார்க்க போறா நீ ஆதி அருண் எல்லாரும் கூட இருந்து சேர்ந்து ஆளுக்கு ஒரு பொறுப்பு தானே பார்க்க போறீங்க பார்வதி அவ பதவியை விட்டு கொடுக்கறேன்னு சொன்னப்ப கூட நீ அத வேண்டாம் பிடிச்சிருக்க ஐஸ்வர்யா இது முடிவில்லம்மா ஆரம்பம் இனிமே வெற்றிக்காக உழைக்கிற ஒவ்வொரு உழைப்புக்கும் நிச்சயம் அதுக்கான பலன் கிடைக்கும் இந்த ஒரு தோல்வியால உனக்கு எதுவும் ஆயிட போறது இல்ல இதுக்கு மேல நான் ஒன்னும் சொல்ல மாட்டேன் ஒரு நாள இந்த ஆதிக்கடவூர் பரம்பரைக்கும் இந்த குடும்பத்துக்கும் பேரும் புகழும் வாங்கி தர முடியும்னு நம்பிக்கை இருந்தா நீ இந்த வீட்டுல இருக்கலாம் எனக்கும் மேல நம்பிக்கை இருக்கு ஆனா உனக்கே உன் மேல நம்பிக்கை இல்லன்னா நீ உன் இஷ்டப்படி செய் எங்கயும் <laughs> போக <laughs> 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 சொன்னாலாம் கேட்க மாட்டேன் மேல வா அதனால இந்த பொறுப்பு பதவி இதெல்லாம் வேண்டாம் ஐஸ்வர்யாக்கு விட்டு கொடுத்து விலகிடணும்னு பார்வதி நினைக்கிறா மன்னிச்சிருங்கம்மா பார்வதி ஒரு தலைமைக்கான முக்கியமான பண்பு என்ன தெரியுமா எவ்வளவு பிரச்சனைகள் வந்தாலும் நாம எடுத்த காரியத்திலிருந்து பின்வாங்க கூடாது பயந்து ஓடக்கூடாது துணிச்சலா இருந்து வெற்றிகரமா அதை முடிச்சு காட்டணும் 
நாம ஒரு பதவியில இருக்கோம்னா நமக்கு எதிரா பல பேர் இருப்பாங்க அதுக்காக நாம அவங்கள உதறிட்டு போக முடியாது அவங்களையும் நம்ம பக்கம் அரவணைச்சு கூட்டிட்டு போனோம் அதான் தலைமைக்கான பண்பு ஐஸ்வர்யா உனக்கு எதிரா இருக்கான்னு நினைச்சா ஓம் பக்கம் அவளை கொண்டு வரதுக்கு முயற்சி செய் உன்னை ஏத்துக்க அவகிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும் என்ன பண்ணணும் அதை யோசி அதை விட்டுட்டு நான் பதவியில இருந்து விலகிக்கிறேன் எனக்கு இது வேண்டாம் இதெல்லாம் சொல்றது சரியில்ல நல்லா யோசிச்சு இந்த சிச்சுவேஷனை எப்படி சமாளிக்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணு